Bueno, muy bien, en esta tarde de jueves le damos la bienvenida a Romina Malaspina en Vega Conectados en Radio Sintonizados para todo el mundo a través de Internet. Les contamos que ella es modelo y además participó también en la edición de Gran Hermano 2015. Muy contentos de recibirte, Romy. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, muy bien. Acá andamos. ¿Ustedes? Muy bien, por suerte. ¿Y vos, en, en este día jueves, cómo, cómo fue? ¿Te relaja teniendo en cuenta que bueno está por, por llegar el viernes o es un día más, un día pesado también? Te cuento que vine acá a visitar a mi familia porque yo estoy acá y me vine a trabajar eh, y vine al cumpleaños de 15 de mi hermanita que es la semana que viene, así que estoy disfrutando un poquito de la familia. Mucho frío acá, pero bueno, <ríe> ya me acostumbré al clima de Buenos Aires. ¿Y, ¿Y vos que sos de Mar del Plata cuando terminó el reality volviste a, a tu lugar natal o preferiste quedarte en Buenos Aires y después fuiste para allá? ¿Cómo, cómo lo manejaste eso? No, yo me quedé en Buenos Aires porque era imposible volverse para Mar del Plata porque... Cuando salí de la casa estábamos tapados de, de trabajo, así que lo más conveniente en ese momento era quedarse allá en Buenos Aires. Sí vine en la temporada a hacer teatro acá, hice una, una revista, y me quedé acá dos meses y después me volví a ir para Buenos Aires. Así que totalmente ahora estoy viviendo allá, ya instalada, ya me mudé de todo. Te, si, si tenés que decir, obviamente seguro que, que vas a elegir Mar del Plata, porque bueno, ahí estás con tu familia, con tus amigos de siempre, pero ¿hay algo en particular que prefieras de Buenos Aires antes que...? No, lo, te digo la verdad, lo único que me, digamos, lo que más me da a Mar del Plata ahora es lo, lo que es mi familia. Después me gusta mucho más Buenos Aires por el tema de, de que es una ciudad más activa, me dice muchos amigos allá, y, y también acá hace mucho frío en Mar del Plata, y a mí no me gusta tanto frío. Claro. Aparte ya la conozco de punta a punta, ya como que... Eh, ya está, ya la, la conozco toda, entonces prefiero estar en Buenos Aires, que es como más nuevo para mí. Y vos, cuando saliste de, de, de Gran Hermano, te, me imagino que te habrán surgido eh, bastantes proyectos respecto al teatro, cosas que nos decías, por ejemplo, de etapas de, eh, para modelo y, y esas cosas play o cosas que fuiste realizando. ¿Qué, ¿Cuáles fueron los proyectos que te fueron surgiendo apenas saliste de la casa? Sí, y de todo, la verdad que, que por suerte trabajé muchísimo, sigo hoy en día trabajando, eh, hice la etapa de Playboy, noviembre de 2015, hice la etapa de H, estuve el, en la temporada con una, una obra de teatro que estaba muy buena, que ganamos el premio Estrella de Mar, y bueno, ahora estamos con Maxi Carrasi, que es mi manager, que le mando un beso enorme, estamos analizando eh, eh, qué cerramos para la temporada de verano, para este año. Pero sí, sí, la verdad que propuestas siempre hay muchas, hay muchas opciones para hacer, fotos para marcas, hice un montón también, campañas, que eso también es un poquito lo que yo hacía antes, de entrar a la casa y, y digamos lo que me gusta, lo que me encanta. Claro, y para, para estos meses, ¿tenés algo que se pueda adelantar, que decís, esto se viene y lo puedo contar, o, o por ahora preferís como reservártelo hasta que salga? Sí, prefiero, prefiero contarlo cuando ya esté todo cerrado, con el contrato cerrado. Pero viste cómo es que las cosas las contales se pinchan, así que es mejor tenerlas siempre guardadas para uno. Pero sí, sí, ahí tenemos muchos muchos proyectos por venir. Buenísimo. Entonces, eh, se, se, digamos, fue un año con, con mucho trabajo, se podría decir, y también con muchísima difusión en las redes sociales, porque yo veo que vos usas mucho Instagram, Twitter, para comunicarte siempre con, con tus seguidores que, que vienen ya del año pasado. Sí, por suerte aprendí muchísimo a manejar el tema de las redes sociales que hoy en día es una herramienta eh, fundamental para una persona que, que es pública y aprendí a manejarme bien con el tema ese y eso es lo que me está ayudando también hoy en día a seguir trabajando yo creo que, que estoy trabajando mucho más ahora que ni bien salí de la casa o sea, ni bien salimos de la casa lo que teníamos mucho por demás era los que es presencia en bolichas y desfiles y esas cosas. Pero ahora como que estoy trabajando más por el lado de, de lo que fue mi carrera de siempre, de, de modelo, de desfiles, de fotos. Claro. ¿Y, ¿Y vos solés ahí, por ejemplo, en Twitter, interactuar, contestarle a los fans si te hacen alguna alguna preguntita? Yo sí, siempre. La verdad que, que tener fans para mí es una cosa increíble porque hay gente que, que está todo el tiempo pendiente de lo que uno hace, te suben fotos, te ponen cosas lindas, para para mí eso, yo lo super valoro, siempre les, les escribo algún mensajito a mis seguidores y les agradezco por todo el apoyo que me dan, porque la verdad que es fundamental, hay tanta gente que te insulta en redes sociales hoy en sí. día, que a la vez está también la gente que te tira buena onda y eso es 
como que te estira un montón para seguir. Además de, de que te piden fotos, autógrafos, me imagino cuando habrás salido de la casa que, que vos decías, ¿qué es sí. esto? Como que, no sé, ¿te chocó un poco eso? ¿O lo tomaste natural? Sí, fue una locura. A mí me encantó, porque, digamos, yo me imaginaba que, que después de la casa se venía todo eso. Nunca pensé que iba a ser tan masivo, porque yo hoy en día sigo saliendo de la calle, o, por ejemplo, estoy acá en Mar del Plata, que es mi ciudad natal, y sale para la calle y es increíble, la gente te sigue conociendo y, se, y te piden fotos. Y yo la verdad que pensaba que pasó, terminaba de ganar mano, pasaban unos meses y todo eso se iba a cortar. Pero no, me sorprende cada día más que siga vigente, que la gente te siga conociendo. Cuando salimos de la casa no podíamos ni caminar por la calle, era una locura. Y aparte te, te llevaste amistades, veo también fotos cuando comparten entre todos los chicos que eran de la edición del año pasado, como que sigue habiendo una relación entre todos ustedes. Sí, la realidad es que nos cuesta mucho encontrarnos, porque viste están cada uno en su mundo, están trabajando todos mucho por suerte, claro. y no, nos cuesta mucho reencontrarnos todos, capaz que nos vamos viendo así de grupitos, pero yo la realidad es que me digamos quedé bien con todos porque son personas con las cuales compartir una experiencia única. Entonces, terminar mal, sí hay muchos que se, que se pelean, se siguen peleando, que terminaron terrible. Pero bueno, yo dije, bueno, todo lo que pasó en la casa que queda ahí adentro, yo los conocía a todos ahí adentro y para mí era un juego, una competencia constante, así que hay que aprender a verlo de otra forma, qué sé yo. Yo ya como que todo lo que pasó ahí me olvido. Claro. ¿Y vos seguiste la edición de este año? ¿La, la veías ahí en tu casa, en la tele? Mm, te digo, la verdad, no la, no la miré porque estuve viajando mucho. Estuve afuera y como que, viste, le perdí el hilo. Después la quise retomar para seguir mirándola, pero ya no... No entendía ni lo, lo de los grupos, no, no lo miré mucho. <risa> claro. No, ya cuando, encima duró muy poquito, duró eh, tres meses. Sí. Yo estuve un mes que no estuve acá, eh, y después cuando llegué, no, la verdad es que estaba trabajando mucho, no lo pude ver. Cada tanto me ponía, viste, los debates, y me, me actualizaba qué estaba pasando, las ganas también las, las, las intentaba mirar. Claro, porque yo yo vi por ahí que hiciste algunos tweets de, de Luifa, de Ivana, que bueno, Ivana la subcampeona sí, y Luifa sí. el que ganó. Ah, a lo último sí, lo estuve mirando un poquito, sí. Sí, me gustaban los chicos, o sea, los veía bien. Pasa que eran eran muy chiquitos quizás y arrancaron muy de... Viste que tuvieron que arrancar la primera semana dando todo por el tema de que estaba, seguían haciendo el sí, casting. Sí. Entonces como que los vi muy exaltados, digamos, durante el certamen. Los vi súper exaltados, pero bueno, después eh, tuve, sí, tomé más preferencia por Ivana, me gustaba mucho, tenía ganas de que gane una chica. Porque, ¿viste? Sí, Siempre por primera vez. Hombres, la... Claro, y la veía muy la veía muy posible a ella como ganadora. Pero bueno, eh, fue Luisa que también lo felicito, también me gustaba mucho como jugador. Cuando volvió a entrar también me, me gustó como la estrategia que aplicó y nada, eh, bien merecido. Y vos cuando aceptaste entrar a la casa el año pasado tu entorno, por ejemplo, no sé, tu familia, tus amigos, ¿lo tomaron bien cuando vos quisiste entrar o te decían, bueno, a lo mejor estás re loca, ¿cómo vas a entrar? La realidad es que no, yo no le conté a nadie, ¿viste? Como te digo, no cuento nada hasta que no lo tengo 100% claro. seguro. La única que lo sabía era mi mamá, mi hermanita y mi papá se enteró a la semana que estaba por entrar, así que tampoco pudieron... A mis amigas y amigos no les dije nada, igual ya todos se imaginaban porque... Ya sabían que yo hace muchos años que la vengo remando, que vengo trabajando en esto desde los 13 años que, que trabajo yo con, con todo lo que es eh, fotos, desfiles, como modelo. Así que ya, ya sabían que en cualquier momento me iba para Buenos Aires. Pero sí, no lo, no lo llegó a saber nadie. Después sí, cuando entré a la casa todos estaban súper impactados porque me dijeron, ah, mira la tenía guardado. <risa> claro. Y después cuando saliste te, te felicitaron, o sea, les, les gustó, como que no, no te criticaron, no te dijeron nada. No, bueno, sí, siempre hay gente, viste, que es mala, que te va te va a insultar por las espaldas y vos ni te... La verdad que yo estoy disfrutando tanto que ni me enteré, si hay claro. que le gustó, bueno, bien por él, le mando un beso. Pero la verdad que mis amigos, la gente que realmente me quiere, estaban todos más que contentos y obviamente cuando salí me felicitaron por demás y, y nada, los, se lo tomaron súper bien. Y vos, eh, con, con respecto a los proyectos laborales, además de, del modelaje, ¿te gustaría, por ejemplo... Eh, el día de mañana, en un futuro, ¿no? Ser actriz, estar en programas de tele, trabajar en cine. Sí, ahora estoy eh, haciendo las notas para un programa de, de auto en el Garage TV, eh, que también es un poquito de lo que a mí me gusta, porque la conducción y eso me encanta. Eh, sí, estoy también por arrancar a estudiar teatro, 
eh, ahora que ya me acomodé en Buenos Aires, voy a arrancar a hacer teatro para el día de mañana estar sí, actuando, me encanta todo eso. Claro. Y... Digamos, es más a lo que me quiero apuntar, a lo que es una carrera, como que para mí el hermano no fue que pasé por la casa, tuve mi momento de fama y ya está. La verdad que como yo hace mucho que estoy en el ambiente, sé, sé cómo manejarme como para seguir y me voy a seguir estudiando eh, y formándome en el ambiente para, para, digamos, para no irme. Exacto, como para que no, no quede en la nada y se pueda seguir difundiendo lo que vos haces también, que es importante. Claro, totalmente, gracias a Dios, por suerte de a poquito lo voy, lo voy logrando. Y aparte... Porque la verdad es que después de la mano la mayoría, viste, como que eh, la fama dura un tiempito y después, chau, no, no, no te ven más. Pero bueno, yo por suerte lo estoy llevando bien. Claro, aparte yo yo veo que haces algún tweet a lo mejor, escribís algo y tenés un montón de retweets, eh, favoritos, como que la gente te sigue apoyando. Sí. Sí, es increíble, es, es como que sigue vigente todo. Además vos eh, viajás bastante y te quería preguntar si tenés algún lugar que a lo mejor decís, de este lugar por ahí me, me quedó pendiente, siempre quise conocer. Sí, sí, pendiente tengo misiones. <risa> eh, sí, estuve en, en Estados Unidos, en Nueva York, que me, la verdad que no conocía, y me encantó, es una ciudad increíble, eh, una ciudad que no duerme. Y nada, re contento de haber estado allá. Y sí, tengo pendiente de un montón de lugares, no sé, Miami, Plaza del Carmen. Me, a mí me encanta la playa, me encanta el sí, calor. El calor. El tema que acá, tengo, acá en Marlota tengo playa, pero no tengo calor. Claro. <risa> Así que me cuesta un poquito. Pero sí, tengo mi idea de seguir viajando por todo el mundo, me encanta conocer lugares nuevos. Eh, la verdad que es muy lindo. Y por, por último, Romy, como para dejar un mensaje, te quería preguntar, eh, algo quizás un poco polémico, pero quería saber tu opinión. Si hay algo de, de esta sociedad que vos decís que te gustaría cambiar en este mundo en el que vivimos. Eh, sí, bueno, como dije siempre, antes de entrar a la casa, que también eso es lo que le llamó la atención a, lo, a los productores, es que, digamos, la gente cuestiona mucho cuando alguien, cuando un ladrón roba o mata a, a una persona que es laburante, como pasó hace poco con el caso del carnicero que sí. mató un delincuente, y todo y bueno, había gente que estaba a favor y había gente que lo criticaba, y yo no entiendo la verdad, la gente que lo, que lo critica, o sea, está matando a una persona que ya mató a un montón de personas inocentes que laburan, que se rompen el lomo, y es una persona que no tiene nada que perder, o sea, yo para estoy re a favor de matar a la gente que roba y que mata. Claro. O sea, si fuera por mí, ya los, los mataría a todos, no dejaría ni uno, <risa> aunque son aunque so así súper violenta pero antes de que me maten a mi familia, a una persona que no vale la pena, porque... Una persona que ya mató a, a cuatro o cinco personas no vale la pena, entonces se merece morir. Claro, como que es injusto y es un mal momento también para el que lo está viviendo, para la familia de la persona. Obvio, injusto es para la persona que está trabajando en su carnicería y vienen a querer matarlo y disparan en la cabeza y de casualidad, el, el, digamos, la bala no sale. Pero si no, la, la historia hubiese sido al revés. O sea, terminaba un carnicero muerto, otro chorro malviviente que se escapa. Eh, y sigue matando gente después, entonces no, para mí hay que matarlos a todos, ¿sabes? una persona que roba, hay que matarla, porque el que roba también mata. <risa> claro, totalmente. Sí. Ah. Y por último acá tenemos un mensajito de César en Twitter que te dice, ¿qué planes para este fin de semana? ¿Teatro, recitales, algún proyecto? Y este fin de semana estoy tranqui porque como te dije, estoy acá en Mar del Plata, y la realidad es que acá no se puede hacer mucho, <risa> está tranquila todavía la temporada, viste que, si te voy a Buenos Aires, sí, allá en Buenos Aires, Salgo de miércoles a domingo, me claro. encanta, la noche de Buenos Aires. Pero acá estoy tranquila, intento más, lo disfruto con mi familia. Seguramente voy a salir el sábado con mi mejor amiga, que es de acá, que hace mucho que no la veo. Eh, y nada, si está lindo, iré a la playa un ratito. Pero bueno, se viene tranquilo mi fin de Buenísimo, entonces te esperamos que, que disfrutes mucho ahí en Mar del Plata y te agradecemos obviamente por los minutitos de esta entrevista, además de desearte éxitos con todo lo que se venga. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme llamado y por la amabilidad. Dale, bueno, muchas gracias nuevamente y después seguramente vamos a estar compartiendo por el Twitter el link de la entrevista, si la podés compartir vos también si tenés ganas. Obvio, sí, la hacemos repito, me encantaría. <risa> muchas gracias por todo. Dale, un, un beso grande. Chao, chao. chao. Y así pasaba por Radio Sintonizados Romina Malaspina, ex participante de Gran Hermano, y modelo también, ¿eh? Estamos en radio sintonizados .radios en facebook.com.ar Se pueden suscribir a mi canal, Michu Fleischer. Ahí abajo le dan clic en el botón de suscribirse. 
Muchas gracias a todos por dejar su pregunta para Romy Malaspina. Pueden seguir participando con el hashtag MegaConectados, Twitter arroba MichuvososJunOK, Twitter arroba Sintonizados y doble guión bajo. Le agradecemos nuevamente a Romy por la buena onda y gracias a Maxi Cardassi por la gestión de esta entrevista.